বন্ধুরা আমরা পড়ছিলাম হবিবুল্লাহ বাহারের লেখা মরুভাস্কর এই লেখাটি আসো লেখাটির আরেকটি কিছু অংশ আজকের ভিডিওতে জেনে নেই হজরত মুস্তফা সাল্লাহু আলাই সাল্লাম মানবতার গৌরব তার মানে হচ্ছে মানব সভ্যতার জন্যই তিনি গৌরব স্বরূপ বা তাকে নিয়ে মানব সভ্যতা আসলে গৌরব অনুভব করতে পারেন কারণ তিনি শুধুমাত্র যে ধর্মীয় পরিবর্তন এনেছিলেন তাই কিন্তু নয় তিনি কিন্তু অসাধারণ কিছু সামাজিক পরিবর্তনও এনেছিলেন কারণ হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সময়ে তখন কিন্তু আইয়ামে জাহিলিয়াত চলছিল বা যে যুগটিকে বলা হতো অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ অর্থাৎ তখন কিন্তু অন্যায় অনাচার বা পাপাচার একেবারে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল সত্য কিংবা সুন্দরের চেয়ে কিন্তু তখন অসত্য বা অশ্লীলতায় ছেয়ে গিয়েছিল সব কিছু তাই এমন একটি অবস্থায় এসে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কিন্তু পুরো আরবের সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটালেন এবং তার ছোঁয়া কিন্তু পুরো বিশ্ব জুড়েই পরবর্তীতে লেগেছিল তাই হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে কিন্তু আমরা বলতে পারি মানবতার গৌরব তারপর আল্লাহ নবী হওয়া সত্ত্বেও বা আল্লাহ প্রেরিত পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও বা তাকে কিন্তু বলা হয় সমগ্র মানব জাতির শিক্ষক কারণ তিনি সরাসরি সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে কিন্তু আদেশপ্রাপ্ত হয়ে বা নির্দেশিত হয়ে আমাদেরকে শিক্ষাদান করতেন বা নির্দেশনা দিতেন কোন পথে জীবনযাপন করতে হবে তারপর আল্লাহ নবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে সাধারণ মানুষই মনে করতেন এবং সেভাবেই জীবনযাপন করেছেন তার মানে তার এই যে বিশেষ ক্ষমতা বা তার এই যে বিশেষত্ব ছিল তিনি আল্লাহ নবী তা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু কখনো কোনো অহংকার প্রকাশ করেননি কিংবা মনে মনেও কখনো কোনো অহংকার অনুভব করেননি বরং একেবারে সাধারণ মানুষের মতোই তিনি কিন্তু জীবনযাপন করেছেন তিষট্টি বছরের অর্থাৎ তার জীবদ্দশা ছিল কিন্তু তিষট্টি বছরের কিংবা এই মহান পুরুষটি মাত্র তিষট্টি বছর পৃথিবীতে বেঁচে ছিলেন এই ক্ষুদ্র জীবনে হজরতকে কত পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হয়েছে দেখলে অবাক হতে হয় তার মানে একেবারে শূন্য থেকে কিন্তু তিনি শিখরে পৌঁছেছিলেন কিভাবে যিনি ছিলেন এতিম অর্থাৎ যার মা বাবা দুজনেই মারা গিয়েছিলেন তিনি হয়েছিলেন সারা আরব ভূমির অবিসংবাদিত নেতা তার মানে কি বন্ধুরা তার মানে হচ্ছে অঘোষিত নেতা তার মানে তিনি কিন্তু এমন কোনো ঘোষণা দেননি যে আমি আজ থেকে তোমাদের সকলের নেতা এবং তোমাদের সকলকে আমাকে মানতে হবে অর্থাৎ এ ধরনের কোনো ঘোষণা ছাড়াই তিনি কিন্তু নেতা ছিলেন তার মানে সবাই তার চারিত্রিক মাধুর্যের কারণে এবং তার প্রজ্ঞার কারণে তাকে কিন্তু নেতা বলে মানত এবং তাকে আনুগত্য প্রকাশ করত তার প্রতি হজরত যখন মদিনার অধিনায়ক বা নেতা তখন তার ঘরে আসবাব বা ফার্নিচার ছিল কি একখানা খেজুর পাতার বিছানা আর একটি পানির সুরাহি বা পানির পাত্র তার মানে একেবারেই কিন্তু সাধারণ ও দরিদ্র জীবনযাপন তিনি করতেন কতটা দরিদ্র বা দিনহীন জীবনযাপন তিনি করতেন আসো সেটাও জানি অনেক দিন তাকে অনাহারে থাকতে হতো এবং অনেক সময় উনুনে জ্বলত না আগুন এই কথাটার মানে হচ্ছে অনেক দিন এমন গেছে যখন রান্না করার কিছু না থাকায় তিনি আসলে আগুন জ্বালাতে পর্যন্ত পারেননি কারণ কি রান্না করবেন যে জিনিসটি রান্না করা সেটি যেহেতু তার কাছে ছিল না তিনি তাই তার উনুনে আগুনই জ্বালতে পারেননি বন্ধুরা এই ভিডিওটি দেখে নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে পরিষ্কার যে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কতটা অনারম্ব জীবনযাপন করতেন এবং তিনি কতটা অসাধারণ হয়েও কতটা সাধারণ জীবনযাপন করতেন তার এই যে আদর্শ সেটা কিন্তু পৃথিবীর সকল নেতার জন্য তাদের নেতৃত্বের জন্য একটি অনুকরণীয় আদর্শ 
বন্ধুরা আশা করি এই ভিডিও দেখে তোমাদের কাছে পরিষ্কার যে লেখক এটুকু অংশ কি বোঝাতে চেয়েছেন তারপরেও কারো কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থাকলে সেটা আমাদেরকে লিখে জানিয়ে দাও আমরা তোমাদের কাছে তোমাদের সকল প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ফেরার চেষ্টা করব পরের ভিডিওগুলোতে দেখা হচ্ছে তাহলে পরের ভিডিওগুলোতে অ্যান্ড টিল দেন নেভার স্টপ লার্নিং